Ramli KPM Assalamualaikum cikgu. Ya Allah cikgu saya minta maaf lah cikgu. Biasalah saya kan pengawal selepas tu nak kena tutup pintu gate semua. Kejap. Ini mana murid-murid yang lain ni? Cikgu pun saya tak nampak. Eh kenapa hari ni lain macam selalu kelas saya ni punyalah sejuk. Tapi yang ni macam hai, tak rasa pula ekornya. Kejap. Takkanlah Swiss uh, rosak ataupun gas ekon habis. Ha, saya kena check kat belakang ni. Ha, kat sana. Cikgu. Cikgu, cikgu tu tak ekon ke? Ke ada si Walid tu dia begitu tak ekon, cikgu? Oh, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri. Selamat datang ke Menengah Atas. Inilah mata pelajaran yang kita nak belajar kali ini iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara. Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Tak lain tak bukan. Inilah dia. Satu-satunya. Cikgu Farida. Assalamualaikum Cikgu Farida. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Ya. Yeah. Cikgu kenapa tiba-tiba di panas ni? Cikgu Cikgu ada tutup aircon ke? Eh, saya tak usik apa-apa. Oh, okay, okay, okay. Okay. Baik, kita juga akan bersama dengan juru bahasa isyarat kita. Ini dia Cikgu Zahratul Azma. Apa khabar Cikgu Zahratul? Senyum sikit. Oh, comel. Okey, Cikgu Zahratul Azma akan bersama dengan kita juga uh, sepanjang menengah atas kali ini. Baik, Cikgu. Saya pasti murid-murid semua yang tertanya-tanya. Apakah yang berlaku tadi, Cikgu? Dan apa kena mengenai dengan ha, mata pelajaran menservis peralatan penjukan dan penyamanan udara kali ini? Silakan, Cikgu Faridah. Okey, saya terus mengajar. Eh, tak boleh. Oh, tak boleh. Boleh, Cikgu. <laughs> saya masuk dulu. Uh, kita okay. boleh slide. Okay, Silakan, Cikgu. Uh -huh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya akan sampaikan uh, uh, subjek saya, uh -huh. MPV Menservis Peralatan Penyujukan dan Penyamanan Udara. Uh -huh. Di mana tajuk yang saya akan ajar adalah di bawah modul 8 iaitu Sistem Kawalan. Okey. Saya terus ya, Akmal. Silakan, Cikgu. <laughs> Okey, uh, seperti yang sedia maklum, sistem mm -hmm. kawalan terdiri pada sistem kawalan manual okay. dan juga sistem kawalan automatik. Baik. Tapi, hari ini saya akan tekankan pada sistem kawalan manual. Mm -hmm. Okey, kita terus ya. Okey. Okey, untuk pengetahuan kita refresh balik, mm -hmm. uh, sistem kawalan manual ada tujuh uh, komponen. Yang pertama sekali adalah fuse. Mm -hmm. Yang kedua adalah swiss. Okey. Yang ketiga adalah penghidup talian terus. Okay. Di mana kadang-kadang ada orang panggil dia DOL starter. Mm -hmm. Okey, kemudian komponen yang keempat adalah beban lampau. Yang kelima adalah geganti. Mm -hmm. Yang keenam adalah penyentuh magnet. Dan akhir sekali adalah laras suhu. Okey. Okay. Okey kita okey untuk hmm. pengetahuan hari hmm. ini saya akan tekankan komponen fuse hmm. dan juga laras suhu. Ah satu dan tujuh. Oh okay. satu dan tujuh. Okey baik okay, cikgu. Secara umumnya hmm. uh, fuse ni adalah untuk mengawal ataupun uh, jika ada ter terdapat lebihan arus hmm. kan dia akan memutuskan lita. Oh, okey itu satu. Aha. Lepas tu pula laras suhu okey contohlah Rumah Akmal mesti ada aircon kan? Alhamdulillah cikgu. <laughs> Okey, Akmal pernah tak setting suhu macam uh, 26? Eh, tak rasa cukup. Panas, ha, ha. Rasa panas. kan? Ada ha. cikgu. Lepas tu Akmal turunkan... Uh, ke 20. Ha, ke, ke 20 ha. kan contoh. Sebab apa? Sebab Akmal nak rasa sejuk. lebih sejuk betul? Ha. Okey. Itulah sebenarnya fungsi lebih kurang untuk laras suhu. Okey, oh. nanti kita pergi detail lah. Okey. Okey. Sebelum tu kita cuci mata dulu. Cuci mata ha, cuci, cikgu. Oh, cuci mata dengan benda-benda benda kering minyak. Uh -uh. Okey. Okey, dekat sini kalau uh. kita tengok fuse cartridge ada terdapat pelbagai jenis fuse uh, bukan pelbagai jenis, hmm. pelbagai had julat untuk fuse cartridge. Okey, kalau nampak dekat rajah dekat atas tu, uh -huh. uh, ada 13 ampere, ada 5 ampere. Uh -huh. Okey, kemudian ada juga fuse cartridge yang memang uh, glass. Kos, uh, apa jenis lah Yang tu lah yang kat bawah Aha. tu mm -hmm. Okey Okey setiap satu tu dia ada had julat yang berbeza mm -hmm. Okey seterusnya Adalah fuse dawai mm -hmm. Okey fuse dawai kalau kita nampak dekat sini Dia ada se, se, seutas se, 
Yang mana yang tu? Oh ah, ah. ah ada dawai je. Okey. Ah, maksudnya dia akan menyambungkan arus elektrik daripada point A ke point B. Oh. Okey. Ah. Okey. Okey, kita terus. Boleh cikgu. Okey, jenis uh, Swiss pula, murid hmm. perlu tahu tiga jenis Swiss. Yang pertama adalah Swiss Togel ataupun Swiss Togol. Okey. Okey, kemudian Swiss tekan buka hmm. dan yang ketiga adalah Swiss tekan tutup. Oh. Ah, to tolonglah tolonglah ingat eh kod, kod ada soalan masuk ke kan. Ah. Okey, Swiss Togo, Swiss tekan buka, Swiss tekan tutup. Okey. Okay. Kita terus. Boleh cikgu? Okey, seterusnya adalah komponen Swiss penghidup hmm. talian terus ataupun DOS starter. Okey, itu adalah DOS starter ataupun penghidup talian terus. Hmm. Dalam dia ada Swiss tekan tutup, hmm. Swiss tekan buka. Hmm. Okey, kemudian geganti beban lampau dan juga penyentuh magnet. Okey, hmm. murid mesti tahu keseluruhan komponen tersebut. Okey. Mhm. Ah uh, dan seterusnya sistem kawalan manual mm -hmm. uh, laras suhu yang ki akan kita belajar hari ini mm -hmm. dan juga geganti. Ah uh, itulah dia. Uh, itulah dia komponen-komponen yang murid perlu tahu mm -hmm. dan uh, laras suhu uh, hari inilah saya nak tekankan tentang laras suhu dan juga fuse Baik, hmm. cikgu. Hui, itu dia cuci mata kita, cikgu. Eh? <laughs> Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali dalam menengah atas. Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Farida. Baik cikgu, untuk kali ini cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid. Silakan. Okey, untuk kali ini cikgu nak kongsikan tentang fuse. Okey. Okey, kita pergi ke slide ya. Boleh cikgu. Okey, uh, kita ulas kita ingat semula jenis mm -hmm. fuse yang telah murid pelajari. Okey, mm -hmm. kalau nampak dekat sini mm -hmm. uh, ada tulis 5 ampere, 13 ampere. Mm -hmm. Okey, saya kongsikan gambar seterusnya. Okey, yang ini pula adalah uh, jenis. Okey, kemudian ada juga yang tertera 63 ampere. Okey. Dan seterusnya ini ada 6 ampere. Oh. Okey. Kalau nampak semua dalam bentuk silinder. Ketrich lah. Maksudnya mereka semua duduk dalam ketrich. Okey. Okay. Baik cikgu. Ah, dan izinkan untuk saya bertanya. Uh -huh. Sebenarnya kalau saya dapat lihat tadi ada 5A, 13A, 63A kan. Dan juga yang jernih tu. Uh, apa perbezaan antara fuse-fuse ni cikgu? Hmm. Okey. Um, sebenarnya yang membezakan antara fuse ni adalah had julat dia. Okey. Ah. Ah, contoh katakan okay. kat sini uh, 5 ampere. Maksudnya dia membenarkan arus elektrik yang lalu ba uh, pada badan dia mm -hmm. sampai 5 ampere je. Oh. Ah, jika lebih daripada itu, dia akan automatik memutuskan dia punya hubungan. Dia sebenarnya menyambungkan arus elektrik daripada poin A ke poin B. Okey. Okey. Tapi bila dah overload ataupun uh. dah lebih limit dia hmm. automatik dia akan uh, mer, apa yang nak cakap uh. memutuskan, memutuskan. Uh, hubungan tu lah uh, memutuskan oh. lita tu kalau kurang tidak ada masalah lah uh, kan tak ada masalah uh. ok sama okay. juga kalau nampak 63 ampere uh. kebiasaannya digunakan dekat DB kita punya rumah yang kotak besar tu kan oh, kat luar uh. rumah selalunya lah kan uh. Dekat uh, yang tak adalah luar rumah luar-luar. <laughs> tapi uh, yang dekat pintu rumah kita uh, tu. Distribu uh, distribution board tu. Uh, ha. Yang ini betul ke cikgu? Uh, betul. Boleh saya tunjukkan uh, kepada murid-murid. Okay. Uh, ini dia kalau anda dapat lihat. 63 ampere. Betul. Yang mana tadi cikgu ada mengatakan uh, ada di Swiss kotak rumah kan? Ah uh, betul. Uh, nampak ini 63. Lepas tu juga kita ada yang ini apa ni cikgu? Berapa? Oh ini 6. Uh, 6, 6 ampere. Ada 6 ampere uh. dan juga 5 ampere. Wah, betul. tapi cikgu yang jernih tu, ha uh, saya tunjukkan kepada anda yang jernih tu ya. Wop, terjatuh pula. Ha uh, ini. Yang jernih ni cikgu. 
Uh-huh. Saya macam tak pernah nampak dia ada dekat mana sebenarnya cikgu yang jernih ni. Okey, yang jernih ni had limit dia sebenarnya hmm. lebih kecil. Biasanya digunakan dekat multimeter, meter pelbagai. Oh, ah. okey. Okay. Baik. Ha, bagaimana dengan uh, fuse cartridge yang lain cikgu? Sebab saya tengok dekat ni, ha, ada kepala plug ah, dah terbuka dah ni. Betul. Ha, itulah. Cuba uh, aku macak. Aku macak? Satu, dua, tiga. Cak! Tak ada apa-apa cikgu. <laughs> ah. Ah, okey. Okay, cuba perhatikan. Ha, kita tengok sama-sama. Eh. Cikgu kata kita kena okay. cak kan? Ha, satu, dua, tiga. Kita cak dia. Wow, uh, cincah. Wow, tokek. <laughs> Ini cikgu dapat tak? Okay, dalam Ini lah dia. Ah, uh, okay. ni berapa m cikgu dah tulis tak? Selalunya berapa lima kan? Ha, ada lima. Selalunya ada. lah. Ha. Bergantung kepada dia punya had julat lah. Ya, yeah, jangan pula adik-adik semua ataupun murid-murid pergi pula cabut kepala pelak kat rumah. Dia pergi tengok, weh berapa ampere dia kan? Ha. Ha. Oh, okey. Hmm. Baik, baik. Oh, ni 13 ampere cikgu. Okey. Dia sebenarnya maksudnya dekat sini, dipasang ha. pada plug. Jika terdapat lebihan arus elektrik, kan? Okay. Otomatik dia akan memutuskan. Maksudnya, hmm. arus elektrik itu tak sampai kepada komponen elektrik lah. Ha, jadi, oh. barang-barang elektrik dekat rumah kita selamat. Selamat. Jangan risau kan, cikgu? Ha, betul. Okey, seterusnya. Silakan, cikgu. Okey, kita pergi seterusnya ha. adalah uh, fuse dawai. Okey, seterusnya dekat sini, uh, murid perlu tahu apakah fungsi fuse. Hmm. Okey. Fungsi fuse adalah mengawal uh-huh. arus elektrik berlebihan uh-huh. ha, dengan cara memutuskan lita apabila perlu. Macam saya bagi tahu tadi, kalau contoh kata hard limit dia adalah 5 ampere, uh-huh. tiba-tiba contoh biasa macam mana boleh jadi oh rosak dah kena apa? Kena apa? Kena elektrik. Ha, kena Kena, oh, panahan petir. Ah kan. Biasanya akan terdapat lebihan arus elektrik, kan? Ah, ah. Biasanya, oh, TV rumah aku rosak, contoh. Okey, ah. okey. Jadi, dekat situ, itulah fungsi fuse tu. Oh. Ah, sebab dia nak menyelamatkan barangan-barangan elektrik dekat dalam rumah kita. Ya. Yeah. Hmm. Cikgu, saya pasti murid-murid juga ada uh, sependapat dengan saya, kan? Apabila kita tahu fuse ini, bila kita tak menggunakannya, tapi dia, dia tekan butang on, cikgu. Ah, tapi dia, dia tak gunakan. Adakah arus elektrik juga masih berjalan, cikgu? Kalau macam contoh, katakan um, ah. guna plug tadi, ah, ah. katakan fuse tu dah dah rosak. Okay. Automatik memang uh, komponen elektrik kita tak akan berfungsi lah. Ah, tapi kalau sekiranya tidak rosak, cikgu, contohnya... Ah, tidak rosak. Ah, dia, dia cucuk kan? Uh-huh. Dia cucuk, dia nak charge dia punya telefon bibit dan sebagainya. Tapi uh-huh. dia tak charge pun. Tapi yang yang utama tu, uh, Swiss utama, uh, dia biar pasang dia on je kan? Selalu kan kebanyakan kita banyak buat macam tu dekat rumah kan? Uh-huh. Bila keluar kita lupa pula nak tutup Swiss. Elet- arus elektrik masih berjalan, betul cikgu? Uh-huh. Betul. Ah, hmm. okey, okey. Faham. Cikgu faham kan? Faham, faham. Yeah. <laughs> okey. Baik, seterusnya cikgu. Okey, so Aa. setelah murid perlu tahu fungsi fuse, okey, hari ini kita nak buat pengujian. Hmm. Ah, okey. Jadi sebelum kita nak lakukan pengujian, murid hmm. perlu tahu apakah alat dan juga bahan pengujian fuse cartridge itu sendiri. Oh, okey. Okay. So, um, untuk yang pertama, murid perlu sediakan meter pelbagai analog ataupun meter pelbagai digital. Okey. Okey. Tapi, Akmal, hari ini hmm. saya nak tekankan kepada murid-murid tentang meter pelbagai analog. Oh, ah, okey. Okay. Uh, Boleh ke saya nak ah. sebut sebab kadang-kadang uh, kebiasaannya lah, ah. kebiasaannya soalan peperiksaan dia akan menyentuh tentang prosedur pengujian meter pelbagai analog. Oh, ah, okay. Jadi murid perlu uh, tahu, ya? ah, ah. tahu, mahir ah. dan dan ingatlah mengenai ah. meter pelbagai ini Betul. cara menggunakan. Ya. Yeah. Ah. Okey. Okay. Seterusnya, okey, pena ujian mm-hmm. ataupun dalam bahasa Inggeris test pen lah. Okey, mm-hmm. untuk pengetahuan pena ujian hanya digunakan untuk meter pelbagai analog sahaja. Okey. Okey. Dan Baik. yang ketiga sekali adalah bahan fuse cartridge itu sendiri. Mm-hmm. Okey. So, uh, seterusnya saya akan pergi kepada prosedur pengujian fuse cartridge. Okay, mm-hmm. Apa pun kena ingat tau. Okey. Okey. So, yang pertama sekali, uh, laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Mm-hmm. Okey. Jadi kat sini saya ada bolkan jarum penunjuk dengan mm-hmm. infinity. Jadi itu adalah kata kunci dia lah. Okey. Alright. Okey, yang kedua laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Mhm. Okey, suis pilihan kedudukan ohm. Okey. Yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam 
dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan kosong ohm ataupun ayat lain dia adalah hmm. lakukan pelarasan sifar. Hmm. Hmm. Jadi kadang-kadang ada skema soalan, hmm. uh, uh, betul lah skema soalan kan. Kadang-kadang dia ada cakap lakukan hmm. pelarasan sifar aje. Jadi murid kena faham dah terus. Itu adalah sentuhkan prok merah dan prok hitam. Pro, pro hitam. Uh, dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ohm. Okey. Okey, seterusnya hmm. uh, sentuhkan prok merah dan prok hitam pada komponen yang hendak diuji. Jadi dekat sini fuse cartridge tadi kan dalam bentuk silinder. Betul. Jadi kita kena sentuh satu prop merah hujung dan prop hitam satu lagi hujung. Ah. Okey. Okey. Okay. Kemudian perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Mm -hmm. Okey, dekat sini apa yang saya nak tekankan, penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. Baik. Okey, contoh kat sini ya Akmal, bacaan mm -hmm. meter pelbagai dan daripada bacaan meter pelbagai kita mm -hmm. akan tahu keadaan fuse. Okey. Mm -hmm. So kalau katakan kosong ohm mm -hmm. maksudnya kosong ohm ohm tu adalah simbol untuk rintangan okay. kosong rintangan kosong halangan okay. jadi arus elektrik boleh lalu tak Akmal Boleh cikgu boleh. sebab tidak ada apa-apa uh, halangan dan juga rintangan hmm, Betul ha. jadi dekat sini keadaan fuse dia membenar, masih membenarkan arus elektrik lalu mm -hmm. jadi fuse tu dalam keadaan Baik. Yang baik. Okey. Okay. Manakala tiba-tiba lah kita test tiba-tiba dapat bacaan infinity. Hmm. Okey. Jadi keadaan fuse adalah dalam keadaan rosa. Sebab infinity adalah bacaan nilai rintangan yang terlampau tinggi. tinggi. Ha, okay. Apa pun tak boleh lalu melaluinya. Jadi hmm. keadaan fuse adalah rosa. Okey. Okay. Bersedia ke? Bersedia untuk apa cikgu? Kita buat pengujian jom. Mari kita. <laughs> yeah. Okey. Okey. Baik cikgu boleh ke sini cikgu. Okey. Saya pergi ya. Uh, Inilah yang cikgu katakan tadi kan Ada dua jenis uh, meter pelbagai Betul Satu yang ini digital ha, Kalau nampak ini yang digital yang boleh-boleh Cikgu boleh tunjuk juga yang tu Okey ha, ha. Yang ini pula adalah Analog, analog. Okay. Ah, Itu dia Ini uh, analog Ini digital oh. Okey Baik cikgu Jadi uh, Tanpa buang masa Ayuh kita mulakan eksperimen kita Okey <laughs> Okey okay. Dekat sini Apa yang saya nak tekankan kepada Aha. murid Kena pastikan mm -hmm. Swiss ini kita panggil dia sebagai Swiss pilihan eh. Okey Okey jadi Swiss pilihan ni kena sentiasa berada dalam keadaan off. Ah, cikgu kena tunjuk dulu dekat murid-murid. Ah, ah, mungkin cikgu boleh tegakkan off. sikit cikgu. Oh, tegakkan. Ya, yeah, macam tu. Molek cikgu. Okay. Ah, okey. Keadaan off sini, eh. Sini cikgu. Ah, okey. Okay. Nampak tu ada off kat sini kan? Uh -huh. ah, mana off tadi? Ah, oh, okey. Ni. ni ada off kat sini. Okey. Okay. Kenapa off? Tahu tak? Sebab kan tadi cikgu cakap, kita kena apa-apa pun kena offkan dulu. <laughs> Betul, itu langkah keselamatan. Langkah okay. keselamatan. Dalam masa yang sama sebenarnya meter pelbagai ni dia menggunakan bateri. Jadi kita nak Aa. jimat tenaga. Ya, yeah, betul. Okey. So kita langkah yang pertama tadi apa? Aa, uh, ni, laraskan, la, laraskan jarum, jarum pada kedudukan infinity. infinity. Okey. Okay. Sekarang ni infinity tak? Uh, belum lagi cikgu ah, Belum Jadi macam mana kita nak laraskan Okey kalau tengok dekat sini oh. Jarum Dia mesti pada kedudukan infinity Skala ah. pula ah. Murid perlu tengok yang paling atas Nampak ah. ke? Okey yang tu Okey kejap cikgu Kita tunjuk oh, sikit Minta maaf cikgu ha, Yang tu ah, nampak? Nampak ke? Meter sekarang kat sini Kat situ kan? Ah, kita jarum. nak ke belakang kan lagi Betul? Ah Betul ah. Jadi kita kena menggunakan itu dah test pen. Ah, pen nak ujian. Pen nak ujian. Okay. Oh. Aku mau boleh buat. Boleh cikgu. Okey, silakan aku. Okey, jadi saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak buat. Okey, ah. ini nampak tak? Kita buat sama-sama. Ha, masukkan pinak ujian ni cikgu. Ah, betul. Ke sini. Betul. Okey, lepas tu, ah mana dia? Ah, situ dia. Okey. Ha. Ah, Okey. Ah, tu. Ya, yeah, ah. nampak. Ah, ini sebelum ini selepas. Ah, dah cikgu. Dia dah sampai ke infinity oh. and beyond. Apa ah, <laughs> yeah. saya? Okey. Ke terlebih cikgu? Ah, itulah terlebih. Sebenarnya okey. Okay. Uh, kat sini murid ah. perlu tahu eh untuk mendapatkan bacaan yang tepat, uh -huh. mata perlu sejajar dengan meter pelbagai. Okey, oh. jadi cara aku ni salah. Oh, maksudnya a uh, meter pelbagai ni kita kena letakkan dekat sini betul, betul cikgu. Ha, uh, tapi untuk nak bagi anda semua lihat macam mana caranya, a uh, saya uh, terpaksa mengangkat seperti ini. Okay. Uh, ini cara yang salah tau. Cara yang betul macam ini. Ha, ingat hmm. ya murid-murid. Okey. Baik, okay. seterusnya cikgu saya dah ke infinity tu. Sekejap lagi sikit. Saya... Okey, dah. Okay. Tahu tak kenapa kena infinity? Sebab kalau tak infinity cikgu, nanti rintangan tu kan 
Bacaan nah, Bacaan pun ah, ah, Tak betul Okey pandai ah. Okey lepas tu langkah yang kedua adalah Swiss hmm. pilihan Pada hmm. kedudukan uh, Om Swiss pilihan ah. Pada kedudukan Om okay. Yang inilah ah, Kita boleh okay. pilih uh, Okey Memandangkan kita nak Uji ni semata-mata Fuse kan okay. uh, Jarak yang dekat Kita boleh pilih Julat yang kecil oh, So kalau Akman okay. nak pilih Kali 10 pun boleh uh -huh. Akman nak pilih Kali 1 pun boleh Tak ada masalah Suka hati Akman ah, ah. Okey Saya laraskan dulu eh Okey, saya laraskan dulu ke 10 lah cikgu. Ah, okey. Ah. Okey, so lepas kita dah laraskan pada kedudukan kali 10 ohm. Okey, ini langkah kedua, ah, betul? Betul. Ah, yang mana kita kena laraskan ah, ohm, betul cikgu? Betul. Ah. Okey, dah. Aha, okey, okay, dah. dah siap. Okey, dah siap. Langkah ketiga saya tahu cikgu. Ha, apa? Yang mana prop merah dan juga prop hitam dia kena bersentuhan untuk kita Betul. nak uji dia punya apa panggilnya tu? Jarum penunjuk pada kedudukan yeah. kosong ohm. Okey, mungkin cikgu boleh uh, pegang untuk saya. Okey, dan saya akan sentuhkan prop merah dan juga prop hitam. Satu, dua, tiga. Nah. Okey. So kalau kalau nampak hmm. dekat sini, okey. Hmm. Hmm. Nampak dekat sini jarum penunjuk dia tak menunjukkan pada kedudukan kosong ohm lagi. Ya. Yeah. Okey. Hmm. Uh, uh. Boleh boleh nampak ke? Uh, mungkin cikgu boleh tegakkan sedikit cikgu. Okay. Ya, yeah. lagi 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 <laughs> itu dia. Cantik cikgu. Okey, so uh. jarum masih tak tunjuk pada kedudukan kosong ohm. Oh, ah. Okay. Uh, uh. uh, bila jarum tak tunjuk pada kedudukan kosong ohm, bacaan uh -huh. kita tak akan tepat. Oh. Okey, jadi sekarang ni dekat macam mana kita nak adjust kosong ohm ni? Ha. Okey, kalau kita nampak dekat sini okay. ada kosong ohm A D J adjust. Okey. Okey, so murid boleh pusing Aha. sampailah jarum tu pada kedudukan kosong ohm. Oh, tu dia bergerak ah, cikgu. Okay. Saya nampak. Okey, nampak ah, ke? Okey. Ah, dah tepat ke belum? Ah, sepatutnya ah, saya kita tengok cikgu. Ah, Okey, sekejap saya letak balik. Okey. Eh, Uh, lagi sikit cikgu Sikit lagi okay. Sikit lagi Sikit lagi 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 oh, Lagi sikit cikgu <laughs> Lagi sikit Okey Okey dah Baik uh -huh. Okey So bila dah kosong ohm Barulah kita boleh lakukan pengujian okay. Pengujian Okey okay. Seterusnya so, langkah keempat Okey uh, Aku mahu pilih fuse mana yang aku mahu nak test <laughs> Saya uji. suka yang besar cikgu Okey Ah, uh, Yang ini supaya murid-murid pun senang nak faham dan uh, nampak kan? Okey. Okey. Jadi, dia macam mana cikgu? Ha, okay. Ini mungkin ada murid-murid yang sering melakukan kesilapan sewaktu melakukan kita punya uji kaji okay. ni. Okey. Kalau saya dalam kelas lah, biasa ha. saya ah, kejar, kejar. Sebab dia akan kejar. ber... Sebab uh, kita nak nak apa sentuh kiri ha. dan kanan. Jadi, ha. benda ni dalam bentuk yang senang bergulik. Oh. <laughs> ah, macam tu. Okey. Baik. Jadi, saya akan katakan dekat sini. Baik, murid-murid uh, semua. Okey, ini merupakan fuse 63 ampere. Betul, betul cikgu? Betul. Okey, ha jangan gerak-gerak. Kita ambil prop merah dan juga prop hitam kita Sentuhkan dan kita letakkan dekat atas ni betul cikgu? Ha betul. Kiri okay. dan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi dekat okay. sini akhir sekali adalah perhatikan jarum dan kita tengok rekodkan bacaan. Okey, jadi hmm. uh, Akmal boleh tengok ya. berapa nilai yang dapat? Uh, kosong lah cikgu. Okey, kosong. Kosong apa tu? Ah, kosong ohm cikgu. Ah, mesti kena ada ohm. Ya. Okey, kalau kosong saya tak terima jawapan anda. Minta maaf cikgu. Dia pastikan dia, dia punya tu ah, kan kosong unit ohm. Unit dia. Ah, ah. kosong ohm. Jadi, jadi dah rekodkan belum? Ah, belum. Ah, jadi ah, boleh Akmal rekodkan? Ah, jadi keadaan fuse ni dia baiklah cikgu. Ah, betul. Ah, okey. Nak rekodkan dekat mana? Oh, dekat ah, sana. Oh, dia bergerak cikgu. Ah, oh, macam tu lah okay. saya kena kejar balik, kejar balik. Ah, faham, faham. Okey. Okey. Cikgu boleh buat lagi satu tak cikgu? Lagi satu yang kita ambil yang ah, yang ini pula. Ha. Ah, okey, okay, ini 6 ampere. Okey, tadi 63 ampere kita dah tahu dah mempunyai uh, kosong rintangan. Hmm, betul ah, kosong ohm. Okey, ni saya akan letak. Okey, sebelum letak pastikan ah pastikan semula. Oh. Kot takutlah kalau dia lari ke apa kan. Ah. Kejar balik. Cikgu itu tips kan sebenarnya? Ha betul. Ha ah, nampak itu tips sebenarnya apa-apa pun kita kena laraskan balik. Jadi Aha. kita check balik kosong. Okey, dah kosong belum? Cantik cikgu, sudah kosong? Kosong. Okey, okay. bila Saya dah kosong baru boleh kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, perhatikan jarum sama ada dia naik ataupun tidak. Oh. Okey, so aku baru nampak nilai yang kita dapat. Dapat kosong juga okay, cikgu. Kosong, kosong ohm. ohm. Wow. Jadi bila kosong ohm sebenarnya ah uh, keadaan fis pun baik sebab dia tak ada rintangan. Eh, betul, tak, betul, ah, betul, betul, betul. <laughs> yeah. Okey. Cikgu, jadi saya tuliskan kat sana. Ah, sila Akmal. Okey. Okay. Sebelah lalu cikgu. Okey. Ah. Okey, okay. so bacaan minta pelbagai. 
adalah kosong. Ah, kosong. Okey, jadi meter uh, bacaan meter pelbagai kita tadi kosong. Om cikgu. Betul. Okey. Okey, daripada sini murid mm -hmm. perlu uh, analisis lah sama ha. ada fuse tu dalam keadaan baik ke tak. Seperti yang Akmal dah tahu, kosong mm -hmm. om maksudnya Baik cikgu. Ah, baik. Ya. Yeah. Akmal kalau infinity macam mana Akmal? Oh tak baik cikgu sebab, sebab banyak sangat rintangan dia. Jadi arus elektrik pun tak boleh nak lalu. Betul tak? Betul sangat. <laughs> eh cemerlang. Datang SMK kampau. Iya. Yeah. Eh cikgu macam mana dia rasa punya penilaian cikgu? Wah. Hmm. Akmal? Ya. Yeah. A. 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 Bagi atas A apa cikgu? A plus. Yeah. Oh nak A plus cikgu. Oh, okay. okay. Kejap lagi, kejap lagi. Yeah. Cikgu, terima kasih cikgu sebab dah uh, kongsikan kepada saya dan juga memberi kat rumah hmm. mengenai macam mana kita nak uh, tentukan orang kata pengujian fuse cartridge kita ni. Kita nak pergi rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Selepas ini banyak lagi cikgu nak kongsikan kepada anda semua. Semua yang selepas ini adalah menengah atas. atas. <laughs> Okey, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, cikgu Farida. Baik cikgu, saya rasa tanpa buang masa, jom kita sambung balik kelas kita. Silakan. Okey, uh, untuk segmen ni uh -huh. saya akan terangkan tentang lara suhu. Okey. Okey, sebelum kita mula, murid perlu tahu macam mana rupa lara suhu. Hmm. Jadi dekat sini saya kongsikan bentuk lara suhu kita sebenarnya bahagian yang belakang tu dia adalah umpama macam dawai lah. Oh. Okey dia ada berbuli perasa. Okey. Ha okey. Untuk pengetahuan Akmal dekat hmm. hujung lara suhu tu sebenarnya dia umpama macam kita punya tangan lah. Ha, ha? tangan kita. Okey. Okey okay, kita rasa kalau kalau Akmal tiba-tiba ha. tersentuh cerik elektrik yang panas. Aku macam oh okey steady ha. macam tu ke atau aduh opo oh, cepat ha, oh. macam mana? Saya yang ambil saya yang opo cepat tu cikgu. Oh, okey. Saya yang opo cepat tu. Sebab apa? Sebab panas. Sebab apa? Tindak balas oh, kan. Tindak Betul balas. Ha. Okey. So sama juga dengan lara suhu ni. Okey. Okey. Bila uh, uh, dia bila dia rasa uh, ruang bilik kita ni mm -hmm. panas, mm -hmm. okey, automatik dia akan menyambungkan lita kepada pemampat. Oh. Uh, sebab okay. pemampat ni dia akan bekerja untuk menyamankan ruang yang ada. Ah. Okay. Boleh saya tunjukkan yang cikgu yang ni ke? Ah, uh, betul. Dekat atas meja aku ah, nak tunjuk tu. inilah dia rupa lara suhu okay. yang sama di dalam gambar itu. Hmm. Ni ya, eh, nampak. Ha. Ah. Boleh oh, aku mahu tunjukkan terminal. Ha. Ah. Terminal pemampat tu. Okey. Eh, Baik, cikgu. Ah, Okey. Alright, seterusnya. Okey, so dekat sini uh, fungsi fuse kalau ikut uh, ayat yang betul lah memutuskan litar pemampat uh -huh. apabila, apabila suhu dalam sesuatu ruang telah mencapai suhu yang ditetapkan uh -huh. dan okay, menghidupkan litar pemampat apabila suhu di ruang tersebut semakin meningkat. Ya. Yep. Okey, kita terus. Boleh cikgu. Okey, seterusnya pengujian lara suhu dia berbeza hmm. dengan komponen yang lain sebenarnya. Okey. Okay. Kita perlu uji dia dalam tiga keadaan. Iaitu Okey, sebab okey yang pertama keadaan uh -huh. off, okey di mana maksudnya uh, kita offkan kita punya lara suhu. Okey, jadi dekat sini nilai meter pelbagai sepatutnya hmm. adalah infinity. Oh, okay. Okay, sebab dia dalam keadaan off hmm. Dia tak akan membenarkan arus elektrik lalu pada dia Jadi okay. otomatik dia akan letakkan nilai infinity Dia okay. akan blok jambatan tu okay, Kemudian keadaan on okay, Keadaan on pula maksudnya pada suhu bilik hmm. okay, Dekat sini suhu yang sejuk kita belum capai lagi hmm. Jadi untuk sifat lara suhu yang baik Bila keadaan on dia akan membenarkan arus elektrik lalu Jadi nilai yang sepatutnya dapat adalah kosong ohm Oh, okey. Okay. Yang terakhir dalam keadaan sejuk. Hmm. Okey, ini menunjukkan bahawa dia dah mencapai takat sejuk yang kita nak. 
Okey. Okey. Jadi dekat sini bila dia dah mencapai tahap sejuk automatik dia akan putuskan lita. Bila putuskan lita maksudnya hmm. rintangan perlu besar ataupun kecil? Ah uh, bila dia off. Ah uh, bila dia dah sejuk. Oh bila dah sejuk dia kena off lah cikgu sebab uh, dia akan jadi infinity balik kan? Betul. Ah. Uh. Okey, jadi nilai yang dapat adalah hmm. Infinity. Infinity. Okey. Apabila telah mencapai ketiga-tiga <coughs> nilai ni, infinity hmm. pada keadaan off, on, kosong ohm, sejuk, infinity, hmm. baru kita dapat kesimpulan bahawa laras suhu itu dalam keadaan baik. Yang baik. Okey. Oh, okay. Kita terus. Okey, alat dan bahan pengujian laras suhu. Mm -hmm. Okey, sama juga kita boleh guna meter pelbagai analog mm -hmm. ataupun meter pelbagai digital. Mm -hmm. Okey, kemudian yang kedua adalah pena ujian. Mm -hmm. Yang ini kita gunakan jika kita gunakan meter pelbagai analog. Mm -hmm. Okey, dan yang ketiga adalah laras suhu itu sendiri yang mm -hmm. kita nak uji. Okey. Oh, Okey, okay, seterusnya prosedur eh, saya terangkan tentang prosedur pengujian laras suhu. Mm -hmm. Okey, untuk yang pertama Laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Murid perlu ingat jarum penunjuk mesti pada kedudukan infinity. infinity. Okey, lepas tu yang kedua, laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Mm -hmm. Okey. Yang ketiga, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan laraskan jarum penunjuk kepada kedudukan kosong ohm mm -hmm. ataupun lakukan pelarasan sifar. sifar. Jadi, saya nak tekankan pada sini, murid perlu ingat sama ada dua ayat ni. Tapi dua-dua murid perlu fahamilah. Hmm. Okey, kemudian yang keempat, sentuhkan prop merah dan prop hitam pada komponen yang hendak diuji mm -hmm. dalam tiga keadaan. Okey, iaitu on, off dan juga berais. Okey. Oh. Ah, okey. Kemudian setiap Uh, keadaan on, kita perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Kemudian keadaan off, kita perhatikan jarum, rekodkan juga bacaan. Dan yang terakhir, uh, dalam keadaan berais, kita rekodkan juga bacaan. Kita kena tahu tiga-tiga keadaan. Oh, Okey. Okay. Kemudian, uh, apa yang saya nak tekankan sini, penentuan hmm. nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. So, kita laras suhu, kita kena tahu dah tadi. Oh, laras suhu on, off, berais. Hmm. Okey. Terus? Boleh cikgu. Okey. So dekat sini saya tekankan sekali lagi sebab kadang-kadang mm -hmm. saya takut murid keliru. Okey. Jadi dekat sini keadaan off murid mesti dapat nilai pelbagai. Uh, nilai meter pelbagai adalah infinity. infinity. Kemudian keadaan on murid mesti mendapat nilai kosong ohm. Mm -hmm. Kemudian keadaan sejuk mesti dapat nilai infinity. infinity. Baru kita dapat simpulkan sama ada laras suhu itu dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi yeah. dekat sini laras suhu dalam keadaan baik. Baik. Jadi okay. kalau salah satu uh, nilai meter pelbagai contohlah kalau bila sejuk dia jadi kosong, mahupun Aa. ataupun bila on dia jadi infinity. Itu kesimpulannya laras suhu dalam keadaan tidak baik. Betul cikgu? Betul. Hmm. A plus plus. Okey. <laughs> Okey, jadi okay. kita pun dah tahu cikgu Boleh ke kita lakukan kita punya uji kaji? Um, ah. Oh, boleh, boleh ah, Boleh cikgu? Okay, boleh, boleh Okey <laughs> Baik cikgu ha, Mari ke sini okay. Inilah dia Meja uji kaji kita uh, Uji kaji kita okay. Baik, apa yang kita nak lakukan terlebih dahulu okay. cikgu? Um, kalau kita nampak dekat sini Okey, ah. sebelum saya nak mulakan pengujian Okey, kalau kita nampak dekat sini uh, Kita boleh laraskan kita punya laras suhu dalam hmm. keadaan off. Okey, okay. kalau kita nampak. Cikgu boleh tunjuk, cikgu. Okay. Uh, tegakkan sedikit. Nampak ke? Uh, lagi, cikgu. Okey. Okey. Uh, okay. uh, dalam uh. keadaan off. Uh, uh. Oh, nampak tak? Pandai lah uh, saya. Uh, macam tu. Uh, Okey, okay. keadaan kita off. Je. Baik. Okey. Jadi dekat sini, bila keadaan off, kita kena lakukan pengujian. Dekat mana kita nak sentuh prop merah dengan prop hitam tu? Dekat sini. Okey, kita dia ada terminal kaki dua ni. Oh. Ah, jadi dekat sinilah kita kena sentuhkan prop merah dengan prop hitam. Sebenarnya dia ada uh, macam per, ah. uh, apa kita nak cakap jalanlah ah. antara terminal ni dengan sini. Oh, so okay. kita akan sentuh tengok berapa dia punya bacaan. Okey, okay. faham. Hmm. Alright. Lepas tu dalam keadaan on, hmm. okey menunjukkan suhu bilik biasa. Maksudnya hmm. belum mencapai takat sejuk yang kita nak. Hmm. Jadi Akmal boleh pilih mana-mana yang Akmal nak. Sama ada empat ke lima ke bergantung. Okey. Okey, kemudian dalam keadaan sejuk, hmm. okey kalau murid nampak dekat sini, uh -huh. okey atas meja saya ni, uh -huh. okey saya rendamkan dengan ais. Okey. Laras oh. suhu, ha, saya rendamkan dengan ais sebab ha. saya nak mencapai keadaan sejuk tu sendiri. Oh, okey. Okey. Okay, eh? 
Baik. So, saya rendamkan ais tu dekat bahagian yang ni lah. Mm -hmm. Dia punya bubuli perasa semua tu. Ah, ok, okay nampak eh. Ok, mungkin cikgu boleh pusing. Saya tunjuk sikit. Pusing. Nampak tak? Ha, berbuli perasa yang panggil. Ah, dekat ha. bahagian dalam Nampak tu. Ni. Ada dalam tu. Ah, ok. Ini ais betul eh. Ok, baik. Alright. Jadi sekarang kita pun dah ada yang ini. So, langkah pertama adalah... Ok, macam biasa. Ok. Aha. Ah tadi uh, ni kita kena pastikan meter pelbagai dalam keadaan off dulu. Mm -hmm. So nak saya tunjukkan ke? Uh, boleh juga cikgu. <laughs> Okey. Okey. Pastikan meter pelbagai kita dalam keadaan off eh. Mm -hmm. Okey, so dekat sini keadaan off. Mm -hmm. Okey, nampak ke? Aha. Nampak okay. apa cikgu boleh tegakkan sedikit cikgu? Uh, Okey, okay. okay. baik. Uh, dah off eh kat sini okay. cikgu tunjuk tu. Okey, seterusnya Aha. baru kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan mm -hmm. uh, infinity. Mm -hmm. Okey, aku masih nak tambah sikitlah Akmal. Tambah apa cikgu? Bukan tambah perasa. Ha, tambah apa cikgu? Okay. <laughs> Saya nak bagi tahu. Okey, uh, ini uh, antara masalah-masalah uh, pelajar. Yaitu? Yaitu, okey. Pelajar-pelajar murid-murid uh, selalu hmm. keliru antara uh, ohm Aha. dan juga voltan. Oh, ah, okay. okay. Kalau murid nampak dekat sini, okay, Aa. untuk ohm Aa. sebelah sebelah kiri saya Aa, ke? Sebelah Macam sebelah kanan cikgu. Ah, sebelah kanan saya. Aa. Oh, maafkan saya. Okay, sebelah kanan saya dekat hmm. skala yang paling atas. Aha. Okay, nampak ke? Ah, uh, okay, jaga. Uh, ya. Kerja cikgu. <laughs> okay. Ah, itu dia. Okay, Aa. paling atas adalah kedudukan infinity. Okay, nampak yang atas tu tau. Aha. Aa. Okay, manakala okay. kalau murid nampak dekat sini. VA nampak ke? Ha okay. nampak cikgu. Ha skala ha, yang ha. bawah dia warna hitam. Oh. Itu adalah untuk skala voltan. Oh okay. dan murid selalu keliru yang mana satu nak guna. Sama ada yang voltan ataupun yang uh, ohm ohm tangan. Okey. Okey. Jadi dekat sini jika nak melakukan ujian pengujian, hmm. okey keterusan hmm. ataupun rintangan, murid perlu gunakan skala rintangan ohm ni. Okey. Okey, tapi kalau murid nak uji uh, contohnya voltan arus terus hmm. dan juga voltan uh, ulang alik, arus ulang alik, mm -hmm. yang inilah V. V tu. Uh, cuma yang memainkan peranan adalah swiss pilihan itu sendiri. Ah. ah. Okey, sekadar okay. ilmu tambahan. Baik. Okey. Boleh cikgu. So dekat sini kita laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity terlebih dahulu. Mm -hmm. Okey, aku mahu boleh tengok sama ada dah betul ke tidak. Ini okay. adalah cara yang betul ya. Dan yeah. aku mahu mesti se setentang dengan Setentang betul. macam ni. Ah, <laughs> oh, ah okey. Cikgu, cikgu ke sini lah cikgu sebab saya dah biasa buat kerja belah kiri cikgu. Oh, okay, ah, macam ni. Ah, agak sedar sikit. Okey. Okey, so aku mahu tengok kan. Oh, tu. Okey, saya tolak tepi ni dulu boleh cikgu ya. Oh, eh? Okey, jadi apa-apa pun ah ini memang kosong lah cikgu. Ha bukan kosong infinity. Ah maksud saya ha, infinity kan? Betul. Okey dah lepas dah, tu. Dah infinity ke? Ah uh, dah cikgu. Okey kalau dah kemudian dah. Hmm. langkah yang ketiga Swiss pilihan pada kedudukan ohm. Ya yeah, ohm. Okey. Okay. Saya letakkan pada ni boleh cikgu. Ah boleh kali boleh, 10 eh? boleh. Okey kali 10 macam nilah. Okey. Ha nampak kan? Kali 10 yang mana Swiss tadi ada dekat off kita turunkan dekat sekali 10. Ha nampak? Ha saya dah zoom dah ni. Ha <laughs> Okey. Ha macam tu. Okey, lepas tu cikgu mungkin cikgu boleh tolong pegang macam ni cikgu. Okey. Okey. Ha. Okey, so lepas kita dah uh, macam mana ni? Macam mana kita? Ha macam ni cikgu. <laughs> ha okey. Ingat tau, ini hanya sekadar contoh ya. Ha, yang betul. mana kalau yang betul-betul a -betul, uh, meter pelbagai kena letak dekat bawah, yang mana kedudukan mata dan juga meter pelbagai kena setentang. Setentang. Okey. Jadi ambil prop merah dan prop hitam kita letakkan. Zup. Okey. So dekat sini murid boleh perhatikan jarum penunjuk. Mhm. Okey. Ah uh, saya ha. memang Ah ke sana cikgu, sana cikgu. Ha ah, sini, okay. sini sini cikgu. Ah oh, oh, maksud saya sorry cikgu sini. Ah main main pula. Ah okey. Ha tu. Okay, Nampak so tak? Okey, kalau bila dah sentuhkan prop merah dan prop hitam, okey automatik jarum penunjuk akan bergerak kepada kosong ohm. Mm -hmm. Okey, murid perlu dapatkan kosong ohm untuk dapatkan bacaan yang tepat. Betul. Okey, so dah okay. dapat kosong ohm ya Akmal? Ah sudah. Okey, cemerlang. Okay. Okey, lepas tu aku kita nak buat apa? Lepas tu saya pun tak tahulah cikgu. <laughs> saya dapat okay. sini, saya okay. pun kejung dah kat sini. <laughs> Okey, boleh lepaskan. Okey. Okay. So macam saya ulang tadi, keadaan hmm. off, on dan sejuk. Jadi kita hmm. uji dulu keadaan off. Off. Okey. Okey. So uh, aku mau boleh laraskan Swiss uh, sorry maafkan saya nah. laras suhu ni daripada kedudukan off. Ni eh. Aha. Okey, saya letak dekat off dulu. Hmm. Oh. 
Oh, okey sudah. Okey, dah off ke? Betul. Nampak off tu. Ha tu. Okay. Ha. Memang dah ada bunyi ya? Ada cikgu. Okey. So, mm -hmm. seterusnya aku mau boleh lakukan penghujan uh. teruslah. Okey, okay, jadi pada keadaan off. Kepada off. Ha, okey, okay. nak uji tadi cikgu cakap kat ha, sini kan? Betul. Sentuhkan ha, prop merah sini. dan prop hitam pada terminal larat suhu. Okey, baik. Saya letakkan dekat ataupun mungkin cikgu boleh tolong pegang yang ni cikgu. Oh, nak nak pegang juga. Okey, boleh. Kita nak tunjuk. Alright. Dan saya akan sentuhkan prop merah dan juga prop Hitam. hitam betul. Yeah. Sentuh je atas ni cikgu ha. okay. Nak sentuh dekat tengah tu pun boleh Tak ada masalah Mana -mana Yang ada lubang ada. kecil tu ke ha, Betul okay. Bismillahirrahmanirrahim okay. Uh. Uh, Kejap cikgu oh. ha. okay. So uh, kita kena perhatikan jarum ha. Dan juga rekodkan bacaan Jadi dekat sini ha. okay, Nampak ke Haa Nampak ke Haa ha. okay. ha. ha. Cantik cikgu hari ni So kalau nampak dekat situ Aku mahu tengok Berapa nilai dia Ah, uh, infinity lah cikgu. Okey, infinity. Nampak tak? Okey, saya lepaskan. Okay. Oh, cikgu terlepaskan pula. Cikgu kan sini. Okey. Nampak? Bila saya letak, saya letak kan. Okey, mari boleh tengok eh. Dia jarum itu ada dekat infinity. Nampak? Ah, uh, di belah kanan sekali. Okey. Okey. So, Alright. seterusnya aku mah perlu rekodkan bacaan. Ah, okey. Okay. Okay. Saya tulis cikgu. Macam mana aku mah? Ah, saya boleh saya kasi dulu. Okey. Okey. <laughs> Jadi, kalau off infinity cikgu. Betul. Kalau saya tulis uh, dia punya simbol saja boleh ke kena tulis juga infinity dengan simbol? Uh, uh, simbol je. Simbol saja uh, boleh simbol eh. Simbol saja. Okey, baik. Uh, kalau saya dengan pelajar saya 8 baring. Ah, uh, macam nilah. Ah, uh, betul. Okay. Cantik sangat aku mahu Oi, baring. Oi, oh, baring lentok ya. <laughs> Okey, okay. baik. Kita nak try yang uh, on pula. Keadaan on pula. Okey, okay. so aku mahu boleh pilih sama ada suhu yang mana aku mahu nak. Mhm. Mm okay. Kita letaklah satu lah cikgu eh. Okey, oh satu je macam dia empat lah cikgu eh. Ah okey. Okey, ah. empat. Okey. Okay. Ini merujuk kepada uh. keadaan suhu ah, bilik tu. yang biasa. Empat. Okey. Situ. Empat, situ. Okey, okay. sudah cikgu. So, uh, Akmal boleh hmm. teruskan saya pegang boleh? Okey, macam tadilah. Ah, macam tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tapi okay. sebelum tu Akmal perlu tengok sama ada uh -huh. jarum dah betul-betul pada kedudukan infinity ke belum. Takut-takut uh, kalau berubah. Sudah. Okey. Mm -hmm. So sekarang ni kita boleh lakukan pengujian. Mm -hmm. Okey. Mm. Okey, aku mahu sentuhkan prop. Okey. Alright, Satu, dua, tiga. Plop. Saya letak. Oh. Okey, so ah. jarum pada kedudukan berapa tu? Sentuh betul ke tu? Ah, oh, okey ah. jap. Oh, okey. Ah. Saya letak betul-betul cikgu. Cikgu, tangan jangan menggigil-gigil cikgu. <laughs> cikgu menggigil saya pun menggigil. Okey, ah. so jarum pada kedudukan mana? Uh, oh, oh, dia naik cikgu. Ah, Nampak? Satu, okay. dua, tiga. Murid-murid tengok tau. Tengok dekat minta pelbagai. Jangan tengok dekat tangan saya. Okey. Ah, dia naik. So, jarum pergi kepada mana tu? Ah, kepada nilai? Ah, tu. Kosong? Nilai kosong ohm. Kosong ohm. Ah, Okey, jadi. Ah. Okey. Okey. Okey, jadi seterusnya langkah yang terakhir perhatikan jarum dan rekodkan. Uh, Baca. Baca. Uh, Okey. Aku boleh tolong rekodkan? Boleh cikgu. Okey. So kalau ohm tadi, eh, bila kita keadaan swiss on, dia uh -huh. nilai meter pelbagai adalah kosong ohm cikgu. Ah uh, betul. Kosong ohm. Okey. Baik. Tapi kalau yang sejuk ni, macam mana pula cikgu? Uh, Cuk kita test juga. Okey. Boleh? Ah. Okey. Okey. Baik. Jadi kita gunakan yang mana? Yang ini ya cikgu? Ha, yang itulah sebab dah dalam keadaan sejuk. Okey, okay. murid perlu pastikan dalam keadaan sejuk. Ha. Tapi sebenarnya, satu larang suhu lah sebenarnya kalau ikutkan. Mm -hmm. Okey, okay. uh, tapi untuk dalam keadaan sejuk ni, mm -hmm. murid perlu ambil masa untuk dia rasa sejuk tu sampai ke ni lah. Mm -hmm. ha, macam itulah. Okey. Okay. Jadi ini ada ais tadi yang cikgu dah kongsikan mm -hmm. kepada kita semua dan telah diletakkan dalam mungkin beberapa jam lah eh. <laughs> Ah, ya kan cikgu? Ah, boleh okey. Ya, okay. cikgu ya kan cikgu? Okey. <laughs> okay. okay. Jadi, uh, kita nak letak kita punya prop merah dan uh, juga prop hitam kepada kat sini. Kita nak panggil apa cikgu tapi, yang tadi? Tapi, tapi Akmal, ah. Ah, macam saya kata sebelum hmm. lakukan penghujan, hmm. pastikan ah. jarum. Okey, yeah. jarum dalam keadaan infinity ataupun tidak. Infinity cikgu. Okey, baru boleh kita lakukan okay. penghujan. Ah. Okey, so dekat sini murid mm -hmm. boleh perhatikan jarum. Mm -hmm. Okey. Okey, saya letak. Okey, boleh. Okey, cikgu tiup. Ay, jangan tiup tak ada apa. <laughs> Okey, satu, dua, tiga. Sekejap eh. Boleh kan Akmal nak saya pegang? Okey, okay, boleh juga. Okey, dah saya dah letak dah. Okey, jadi murid boleh perhatikan sama ada jarum naik ataupun tidak. Jadi dekat sini boleh Akmal tengok? Eh, macam tak ada apa-apa cikgu. Saya rasa ais ni yang rosak kot. <laughs> sekejap, sekejap. Saya cuba lagi sekali cikgu. 
Eh tak naik lah cikgu Okey so berapa bacaan yang kita dapat Infinity lah cikgu Okey infinity Jadi tak apa tak ada masalah oh. Jadi Tapi yang penting Step yang terakhir Perhatikan jarum dan rekodkan bacaan, bacaan. Jadi Akmal tolong rekodkan bacaan Okey terpulang lalu cikgu okay. Jadi sejuk tadi Infinity, infinity Betul Okey baik saya letak dulu Infinity okay. ah, Lampar dia ternaik pula macam tu <laughs> Sekejap cikgu eh okay. Kenapa di ah, Okey Sekejap eh Oh dia ternaik lagi lah Takpelah faham lah kan Okey Jadi cikgu Kesimpulannya Laras suhu kita yang baru saya kita uji kaji tadi Dalam keadaan boik cikgu Betul ah. Betul so, Tulis dia, ah, Betul Tulis okay. Dalam ah. keadaan Baik Okey Laras Suhu Sini. Dalam Dalam Keadaan Keadaan Baik Okey 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 cikgu Oh Tak punya Okey Okey Baik Jadi kat sini apa yang kita dapat sebenarnya cikgu Okey jadi dekat sini murid hmm. perlu menganalisis ketiga-tiga hmm. keadaan hmm. Okey bila Tiga-tiga tu dah mengikut spesifikasi lara suhu. Maksudnya uh -huh. dalam keadaan off, dia mesti infinity. Uh -huh. Dalam keadaan on, dia mesti kosong ohm. Uh -huh. Dan dalam keadaan sejuk, dia mesti infinity. Uh -huh. Dapat je tiga keadaan ni dan hasil nilai meter pelbagai otomatik uh -huh. Dalam suhu tu dalam keadaan baik okay. Berbanding jika hmm. dalam keadaan off juga Murid dapat kosong ohm tiba-tiba kan Okey okay. baik Walaupun satu je yang tak menepati Maksudnya lara suhu tu dalam keadaan Tidak baik hmm, Rosak Rosak lah boleh, ha. ah. Jadi kena tukar barulah Iya yeah. ah, Okey Baik cikgu Jadi macam mana dengan prestasi anak murid cikgu yang ha, Begitu apa ya cikgu Mungkin saya, cikgu boleh Saya mahal sikit nak puji sebenarnya Ya yeah, silakan cikgu uh, Saya bagilah saya bagi yeah. A plus 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 Alhamdulillah cikgu <laughs> Masya Allah <laughs> Okey Baik saya pasti uji kaji ni merupakan salah satu uji kaji yang saya cukup seronok cikgu yeah, Dan masih yang sama bukan saja seronok Tapi ilmu juga kita dapat Anda juga dapat Tapi eh kita belum habis lagi lah Kita nak berhenti rehat dulu Boleh cikgu Boleh Selepas ini kita akan kembali kembali dalam menengah atas Baik, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa? Mana Cikgu Faridah? Ada. Cikgu Faridah, ha, sambung balik kelas kita. Okey, kita terus. Uh -uh. Okey, uh, saya nak tekankan aplikasi views dan lara suhu dalam kehidupan seharian. Okey, kadang-kadang ada soalan kebat keluar kan? Okey, jadi murid perlu tahu. Views ni untuk apa dengan manusia? Hmm. Lara suhu ni untuk apa dengan manusia kan? Okey, untuk views ni sebenarnya dia sangat membantu kita dalam kehidupan harian sebab hmm. Jika terdapat lebihan arus, dia akan memutuskan litar elektrik tadi. Okey, secara tak langsung semua barangan-barangan elektrik dalam rumah kita ataupun pejabat selamat. Ah. ah, sebab dia bila ada lebihan arus, automatik dia akan putuskan litar. Okey, mana kalau lara suhu ni, okey. Um, Akmal, kalau Akmal hmm. buka contohlah kan, Akmal pasang penyamak udara, on kan penyamak hmm. udara. Hmm. Okey, Akmal uh, ada tak pintu terbuka? Kadang-kadang uh, cikgu ha, uh. okay. Tingkap terbuka Kenapa cikgu kalau saya terbuka pintu tingkap tambah tu Tambah lagi, tambah lagi uh. Cahaya matahari masuk Oh. Uh, kan? Sebenarnya benda-benda perkara-perkara yang saya sebut tadi Sebenarnya dia sebenarnya menyumbang kepada beban haba Yang masuk ke dalam ruang itu sendiri Ah. Ah, sebab lara suhu kan saya kata tadi Macam Akmal um, Macam Akmal katakan contoh Akmal ah. pegang cerik kan ah. Ah, Akmal ada rasa kan Panas, Panas. Ah. Okay, Sama juga dengan dia Dia kata Oh ah, ada haba lagi Maksudnya dekat sini Dia akan membenarkan arus elektrik Lalu dekat badan lara suhu tu Untuk menyambungkan bekalan uh, elektrik Kepada pemampat penyaman udara oh. Jadi dekat sini pemampat akan bekerja Bekerja, bekerja. Bila hmm. bekerja 
Bil elektrik ya, pun Pandai Naiklah Oh sebab itu kalau bila kita buka penyamah udara Jangan buka pintu Betul. Buka tingkat Boleh Betul. tak ada masalah Yang penting hujung bulan Bayar Jangan okay. tak bayar <laughs> ha, Jadi dekat sini Larah suhu tu sendiri sebenarnya Memainkan peranan untuk kita berjimat cermat Oh ha, Okey Lepas tu okay, uh-huh. Untuk larah suhu ni um, Contohlah saya Saya saja berkongsi kan okay. Okay, Kalau kita nak Katakan kita nak tidur pukul 10 malam okay, hmm. Saya sangat-sangat menggalakkan Kita pasang uh, aircon tu awal Penyaman udara tu awal Supaya Supaya kita bila-bila masuk Ah sejuk, nyaman ah. Ah. Jadi kita tak adalah terus Ah oh, panas Teruskan lagi Turunkan lagi oh, suhu oh, okay. ah, Jadi pemampu buat Bekerja lagi, bekerja lagi Bila pun akan melambung Melambung lagi Melambung, ah, melambung. Macam tu, oh, ah, okay. macam tu lah okay. Lepas tu uh, Kalau kita nampak ada pancaran matahari hmm. ataupun uh, pintu yang tak boleh tak boleh buka ke jadi kita kena uh, macam matahari tadi hmm. pasang langsir lah ah. yang dapat menghalang cahaya masuk ke dalam ruang ruang okey oh, okay. ataupun kalau macam contoh pintu kita ah. pasang uh, apa ya yang kita uh, maafkan ya, pintu yang mana cikgu pintu rumah pintu bilik kita tu ah. kan supaya dia sentiasa tertutup oh ah. yang ada kat atas tu yang dia tutup lah ah betul je. hydraulic tu kan ya yeah. ah. dan juga tingkap pun sama juga hydraulic juga tak eh, <laughs> <laughs> payahlah tapi tingkap tu sentiasa tertutup ah, sentiasa tertutup okey okay. seterusnya uh, alang-alang saya mm-hmm. kongsikan dulu soalan okey mm-hmm. ini adalah antara okey tadi kita buat amali kan mm. sebenarnya amali tu sangat-sangat membantu pelajar murid mm. dalam menjawab soalan mm. saya kongsikan soalan satu boleh okey berikut adalah pernyataan kerja menguji kefungsian fuse cartridge mm-hmm. okey menggunakan meter pelbagai Tandakan raib bagi pernyataan kerja yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Mm-hmm. Okey, aku mau boleh jawab? Uh, kita buat sama-sama, Cikgu. Oh, okay. Dengan murid-murid dekat Baru rumah. Baru masa nak guna kuasa veto guru, kan? Iya. Yeah. <laughs> Okey, yang jom. pertama sekali. Ha-ha. Melaras Swiss pilihan pada kedudukan DCV. Betul DC... ke tak? DCV tu adalah... Direct Current Voltage. Oh, eh. Ha. Mestilah salah, cikgu. Oh, eh, pandailah. Mana boleh man. kita nak laras dekat kedudukan DCV? Kita kena laraskan pada mana? Dekat CDV. Eh, <laughs> Akeman. Ah, bukanlah. Oh. oh. Ha. Ah. Okey, jadi betul jawapan Akeman. Okey. Salah. Okey, yang kedua meletakkan prop merah pada terminal positif dan hmm. prop hitam pada terminal negatif. Uh, kan kita tahu prop merah ni kan <laughs> dia negatif kan eh dia dia positif jadi kalau positif positif letak mana ada apa-apa jadi salah lah cikgu okey uh, uh-huh. um, salah betul, juga salah. cikgu salah. <laughs> tapi uh, sebenarnya uh-huh. prop merah pada terminal positif dan prop uh-huh. hitam pada terminal negatif ni sebenarnya uh-huh. adalah prosedur untuk menguji bateri uh-huh. Uh-huh. sebab bateri ada terminal positif betul. dan negatif uh-huh. kan Ha, dan prop tu sendiri memainkan peranan Kalau tak nanti nilai dia akan songsang Ya yeah, ha, okay. betul Jadi jawapan dia salah Betul Akmal okay. okay, Yang ketiga Melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm Dengan menyentuhkan kedua-dua prop Ah, ini cikgu kalau siapa jawab salah ni tak tahulah betul cikgu. Ya, aku mah pandailah ah. datang SMK Kampar. Ya, besok saya datang cikgu. <laughs> Okey, kemudian meletakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Hmm. Betul ke salah? Ini betul cikgu okay. Sebab kita pernah buat saya, Tapi saya tak ingat bila cikgu Tapi kita pernah buat Kita akan kenang kenangan lalu Ya yeah, cikgu okay, Seterusnya jika bacaan kosong ohm Aha. Maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik uh-huh. Manakala tiada bacaan Maksudnya tiada bacaan adalah merujuk kepada infinity yeah. Menunjukkan fuse cartridge dalam keadaan rosak Ya yeah. Jawapannya Kalau kita selalu buat uji kaji ni Kita tahu dah jawapannya Jawapannya adalah apa murid-murid? Cantik betul cikgu Betul yeah. okay, Betul Sebab kosong ohm Maksudnya arus Ada elektrik boleh Dapat lalu Lalu Okey pandai Akmal okay. Jadi dekat sini otomatik Akmal akan dapat 5 markah Baik okay. Terima kasih cikgu Jadi nampak tak cikgu 5 markah saya dapat ah. Dan setahu saya pun Saya pernah dapat A plus AA plus kan oh, Setahu betul. saya lah okay. Jadi cikgu ha, Sebelum cikgu berikan rumusan kepada kita semua Bagaimana penilaian anak murid cikgu yang bernama uh, Akmal Azri tu cikgu oh, Saya sangat mengharapkan Akmal mendapat A plus dalam Amin. SPM ke? Ya, iyalah cikgu. Oh, SPM lah kan? Ya, yeah, cikgu. Akmal SPM ke? Ya, yeah, cikgu. Okey, <laughs> saya harap. Kiranya saya nampak Akmal memang uh. sangat-sangat cepat tangkap lah. Yeah. Senang, senang sebut kan? Uh. Cepat tangkap. Terima kasih cikgu. Dan saya pasti ni juga di atas bantuan daripada murid juga cikgu. Yang mana mereka juga uh, memberikan fokus 100 peratus. Baik cikgu, jadi rumusan apa yang kita dah belajar kali ini, silakan cikgu. Okey, kita terus. Mm-hmm. Okey, rumusan hari ini... 
Okey, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal pasti jenis fuse dan juga fungsi fuse. Betul. Macam kita tadi, fungsi uh, fuse ada berapa? Uh, tiga, eh, dua. dua. Satu fuse, cartridge, cartridge dan, dan juga fuse, fuse. dah. Ah uh, tu. Dawai. La dawai. Okay. Cartridge dan dawai ya. Okay. Cartridge dawai, cartridge dawai, cartridge dawai. Okey. Okay. Fungsi fuse macam tadi saya cakap dia uh. memutus kalita jika terdapat lebihan hmm. arus elektrik. Okey, yang kedua, mm -hmm. menguji fuse cartridge dan menentukan fuse dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi kalau kosong ohm automatik fuse dalam keadaan baik. Baik. Bila mm -hmm. infinity fuse dalam keadaan tara baik. Ah uh, tara baik, rosak. Mm -hmm. Okey, kemudian yang ketiga, mengenal pasti lara suhu. Mm -hmm. Okey. Dan akhir sekali adalah menguji lara suhu dan menentukan lara suhu dalam keadaan baik ataupun tidak. tidak. Uh, Akmal. Saya. Ulang ulang gaji semula. Aha. Berapa keadaan yang kita kena uji masa lara suhu? Uh, tiga. Tiga. Ha, satu yang tu apa tu? Yang off, off on, on sejuk. Ah, pergi pandai. Uh, Okey, cemerlang sangat. Kalau off infinity, kalau on uh, uh, kalau kosong. Ah, betul. Uh, kalau kosong, kalau ohm, kosong uh, ohm. ohm. Okay. Kalau sejuk dia infinity cikgu. Betul. <laughs> <laughs> ya cikgu Sangat pandai Terima kasih cikgu Sangat. Jadi kalau murid-murid Atau guru-guru yang dekat rumah Nak buat uh, Bahamah rujukan Mengenai mata pelajaran Kali ini Macam mana cikgu Dekat mana Murid-murid hmm. uh, boleh layari Portal delima Ya okay. Baik Terima kasih banyak-banyak Kepada cikgu Farida Di atas perkongsian tersebut Dalam mata pelajaran Menservis palatan penjukan Dan penyamanan udara Tak lupa juga Kepada jurubahasa syarat kita Iaitu Cikgu Zaratul Azma Baik kita akan jumpa lagi Kepada anda semua saya doakan anda akan maju jaya dan cemerlang. Amin. Saya Akmal Azri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.